بدنی بخش برنامه هم در بخش تایی برنامه قرار داریم و امیدوار است مورتر از همه که همیتون دارای ساعت کامل باشین و دور از بیماری ها و دور از دردها و رنج ها باشین در بخش برنامه هم دکتر سید منصور هاشمی مهمان برنامه ما هستند که موضوع برنامه را هم ارتباط کرونا با جواف دهان انتخاب کردیم که بعض مشکلات و یا هم چیزهایی که در دندانای با جواف دهان ما مشکلات ایجاد هست و ببینیم که جلوگیری و امراض و چیگونه جلوگیری ما باید بکنیم تا که به ویروس کرونا خدای نخواسته هم مبتلا است نگاه جواف دهان نشیم همچنان که هموطن عزیز ما که میتونه سوال پرسش از دکتر صاحب داشته باشن شما تماس برنامه هم زیر نویس است میتونید تماس بگیرین 0728 966 966 در اختیار شما هست دکتر صاحب خیلی خوش اومدین صحبتتون بخیر برنامه خداوند تعصب شما بخیر در نخواست سلام تقدیم شما میکنم و بیننده های عزیز باشین. دکتر سب خیلی موضوع جدید انتخاب کردیم و ای خیلی مشخص و یکی خب مشخص همی است که ویروس کرونا همه گیره تکان داده یک تعریف کلی از این موضوع برنامه ما داشته باشیم در اول خب در کل ویروس کرونا یک ویروس تازه شیو پیدا کرده از کشور چین به تمام جهان و یک ویروسی که تعریف خاص از خود داره و ابعاد ناشناخته شده زیادی هم دارا می باشه ویروس کرونا یکی از ویروس های می باشه که سیستم تنفسی انسان مورد حمله قرار می ته یک ویروس فوق لاده واگیر می باشه شیوی بسیار زیاد می داشته باشه و از نظر یک استوماتولوگ ویروس کرونا یک ویروس فوق لاده واگیر و خطرناک به جان خود شخص پزشک می باشه چنانچه ما امروز بسیار از طریق رسانه های شنیداری و دیداری میشنویم و میبینیم که از داشتن تماس دست با چشم دهان و بینی باید جلوگیری کنیم و همچنان دستای خود به گونه مکرر باید بشویم ناگفته نماند که یک استوماتولوگ یا دکتر دندان کسی است که در ضمنی که دست به دهن خود بزنه یا نزنه به دهن دیگران دست میزنه و توجه خاص داریم بعد با صحبت شما رو هم ادامه سلام صبحتون بخیر بفرمایید شما زنده و سلامت باشین برادر عزیز بفرمایید سوالتون رو بپرسین. خب تماسشان قطع شد نه خب چی گفتن ولی ما هم گپشان رو نتونستیم بگیریم میتونن دوباره تماس بگیرن هر گفتنی که داشتن مادر خدمتشان اگر شکایت بود یا هم سواله بود بفرمایید دکتر سه. خب ویروس کرونا یک ویروس فوق لاده واگیر به طبقه دکتران مخصوصا به بخش دکتران دندان می باشه بله دکتر سه ویروس کرونا یا کوید 19 زیر یک یعنی ما چیگونه باید میره بگیم یعنی چی ویروس کرونا یک ویروس فوق لاده واگیر که بسیار ویروس خطرناک می باشه و خوشبختانه سطح کشندگی خیلی پایین می داشته باشه و با استفاده از رسانه های شنیداری و دیداری خوشبختانه امروزه هموطن های ما می توانند که از ویروس کرونا جان خود سالم نگه دارن و با داشتن و مراد نمودن موضوعات بهداشتی خیلی راحت می شه از شری ویروس خطرناک نجات از نگاه جاف دهان چگونه باید دکتر سپینا خودداری بکنه و جلو گیری بکنه تا اینکه به ویروس کرونا خود اینا خواسته مبتلا نشن است نگاهی که بله. جوف دهان اگر اینا مبتلا شوند چی تداویه و چی امروزایی هست که باید مد نظر گرفت بله. شد به صورت مجموع ویروس کرونا یک ویروسی است که از طریق مخاط داخل وجود انسان میشه مخاط معمولا قسمت هایی که بسیار تحت خطر قرار میگیره شامل نواهی مخاط چشم خود چشم جوف انف یا بینی و جوف دهن می باشه امه. از نظر یک استوماتولوگ به صورت عموم میکروب ویروس کرونا فوق العاده یک ویروس خطرناک و واگیر می باشه و هنگام تماس مستقیم ویروس و یا هم تماس دست ملوث و یا اشیای ملوث به دهن امکان داره که فوق العاده به شکل سری فرد مصاب شود خوشبختی به است که با رعایت موضوعات به داشتی میتونیم جلوگیری کنیم مثلا امروز ما خیلی زیاد میشنویم که در رسانه های دیداری و شنیداری میبینیم و میشنویم که از شستن مکرر دست ها خیلی تاکید میشه ناگفتن اما نه که باید تنها شستن دست ها را مد نظر نداشته باشیم <تصفيق> همچنان شستن مکرر جوف دهن و رعایت بهداشت جوف دهن هم در نظر داشته باشیم چنانچه گفته میشه ویروس کرونا یک ویروس چسبنده می باشه و امکان داره که الا چهار روز به داخل جوف دهن انسان الا 
و حلقوم موقعیت داشته باشه بنان با حفظ بهداشت جوف دهن با برس کردن های مکرر با استفاده از دهن شویه ها استفاده از آب گرم و تم ویکس یا منت میتونیم این میکروب از بین ببریم با. و جلوگیری از انتقالش به سیستم تنفسی بکنیم بنگونی تنفسی میتونیم که انتقالش دکتر صاحب مشخصا باشه بله صد درصد انتقال از طریق تنفس صورت میگیره از فرد مصاب از طریق تماس مستقیم اشیای ملوس به دهن چشم و یا هم به بینی انتقالش صورت گرفته میتونه ولی با حفظ تمام موضوعات بهداشتی میتونیم خیلی راحت جلوگیری از شیوع این مرض بکنیم بله دکتر صاحب طریقه های انتقال ویروس کرونا از جوف دهان چگونه هست و این ویروس چگونه میتونه انتقال پیدا بکنه بله. از نگاه جوف دهان از جوف دهن فوق العاده راحت میتونه انتقال پیدا کنه به طبقه استوماتولوگا مخصوصا دکتر صاحبایی که روایت بهداشت جوف دهن را درست رعایت نکنن خیلی راحت انتقال کرده میتونه چون که خودشان به گونه مستقیم تماس به جوف دهن مریض می داشته باشن و متاسفانه مریضای کووید 19 و یا مریضایی که مصاب به ویروس کرونا می باشن امکان داره از 5 روز الی دو هفته بدون علائم باشن بنان یک ناقل سالم بوده میتونن و میتونه که بسیار راحت از طریق جوف دهنش به دکتر انتقال کنه <تصفيق> همچنان در صورتی که بالا به دهن خود بعضی از اشیای اطراف خود ملوس بسازه از او طریق هم انتقال کرده میتونه و هنگام صرفه کردن صحبت کردن یا عدس زدن انتقال میکروب فوق العاده سری است بله و فکر می کنم که تماس داریم تماس هم وطن مرغ پاسخ بدیم ببینیم چی سوال داشتن ولی بله متاسفان تماسشون در برنامه قطع شد دکتر صاحب چقدر ترس مریضا ای که از دکتر صاحبا می باشه باشن و ای که اگر با ویروس کرونا اگر مبتلا باشن چقدر ترسشون بیشتر از دکتر صاحبا می باشن ولی پیش از اینکه سوال مرجع بدیم تماس جواب بدیم که قطع نشه سلام صبحتون بخیر بله سلام علیکم وعلیکم سلام برادر عزیز بفرمایید خب اگر دوستایتان را شو بکنین البته که شما نظافت خود مراعت بکنین حتما گم بشه چرا نمیشه سوالتان همی بود؟ خب ممنون از این برادر ما سوالتان دکتر سایب گرفتین اگر دوستایتان را شو بکنین کرونا گم میشه یک اصل در نظر بگیریم که با شستن دستا کرونا از وجود فرد ملوس گم نمیشه بله. کرونا یک مرض جلدی منحصر به دستای ما نیست یک مرض تنفسی هست فردی که ملوس با این میکروب باشه همیشه یک ناقل می باشه <تصفيق> و ناگفتر امانه که شستن دست ها عدم تماس به چشم بینی و دهن تمام از یا موضوعاتی است که از مصاب شدن خود فرد جلوگیری میکنه بله. مثلا وقتی با اشیای ملوس تماس میکنیم یا در جامعه به هر چیزی که ما ارتباط میگیریم بیشترین عامل انتقال مثلا نام میتونیم ببریم از پول یا پیسه ما است که دست میزنیم دست ما امکان داره ملوس باشه و باید از تماس مستقیم به چشم بینی و دهن جلوگیری کنیم این به این نیست که وقتی ما دست ما را میشویم مریض نشیم این ای قدر ساده نگیریم که یک با دست شستن خود میتونیم که از مریض شدن خود جلوگیری کنیم تمام اصول قرنطینه باید در نظر گرفته شوه و ناگفتن امانه که تمام موضوعات بهداشتی به خاطر کنترل از شیوع مرض مهم است اما یک اصل صد درصدی بوده نمیتونه بله دقیقا و فیل الان تماس بلی سلام صبحتان بخیر سلام علیکم صبح شما بخیر بفرماین برادر از این سوال داشتیم سوال داشتیم از این 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 سوال داشتیم با پاسخ سوال ابشهری ما باید بگوییم که استفاده از محلول آب و نمک به خاطر کنترل تن و وایرس کرونانی بسیاری از امراضی که مرتبط به جوف دهن می باشه و یا هم از طریق جوف دهن انتقال می کنه موثر تمام می شه بنان استفاده از محلول آب و نمک به گونه متواتر روزانه چندین مرتبه خیلی کمک کننده می باشه مخصوصا استفاده از محلول آب و نمکی که یک مقدار حرارت داشته باشه یعنی گرم باشه آبش بله. خیلی موثر تمام می شه و از شیوع مرض جلوگیری کرده می تونه بله مولا با سوال ما دکتر سر پاسخ بدین که سن ترسه که از بله. مریضانی که از دکتر صاحبا می داشته باشن چقدر بله. بایی است به صورت عموم باید بگوییم ما کرونا را باید خیلی جدی بگیریم فراتر از چیزی که فکر می کنیم اما ترس نداشته باشیم به صورت عموم ترس 
باعث کاهش قدرت دفاعی یا مافیت وجود انسان میشه هیچ وقت ما باید از ویروس کرونا نترسیم ویروس کرونا یک هرچند یک ویروس همه شمول و همه گیر است پاندمی جهانی داده ولی سطح کشندگی خیلی کم دو تا سه درصد داره اگر واقع بینانه ببینیم خیلی از امراض امکان داره که حد کشندگی دو تا سه درصد داشته باشه باید ترس نداشته باشیم اما خیلی کرونا رو جدی بگیریم بله دکتر سب در 24 ساعت باید چند بار ما یا هم امروزه یا هم در 24 ساعت باید چند بار دندانها برس شد و تایی که از ویروس و کرونا در امان باشد خب به صورت عموم برس کردن جوف دهن که خود یک عامل خیلی کمک کننده می باشه به خاطر پاک کردن جوف دهن از شر تمام امراض بقایای غذایی و ها و غیره عوامل به صورت عموم دو بار می باشه هم صبح هم شب می باشه اما اونا گفتن اما که با دو بار برس کردن از شر امراض خلاصی پیدا کردن نمی تانیم. استفاده از دهان شویه ها هم نقش خود می داشته باشه استفاده از محلول آب نمک همچنان نقش خودش می داشته باشه شرایط فوق العاده بحرانی هست استفاده این موارد هر چقدر بیشتر باشه به با فایده یک شخص تمام میشه و مفید می باشه بازر تمام نمیشه چقدر دکتر سه نظافت مراد بکن از نگاه پیشگیری و نظافت جوفده آن باید صورت گرفته شد؟ خب به صورت عموم هر چقدر که ما موضوعات بهداشتی را در نظر داشته باشیم مسئول میمانیم هرچند ویروس کرونا طریقه های انتقالی داره که ارتباط زیاد به خود شخص شاید نگیره بله. مثلا از طریق هوا مثلا از طریق ای که ما در جامعه و در محیط کار خود قرار داریم فرد مبتلا را نمشناسیم و همچنان بیشتر کسایی را مساب ساخته میتونه که اصول قرنطینه را در نظر نمیگیرند اونا بیشتر مسئول نمیمانند بله و میشه دکتر سبوین کمک شما یا هم توصیه شما برای مردم از اینکه تاس ویروس کرونا در امان باشن چه هست خانه بمانند اول در خانه ماندن خیلی نقش اساسی هست امه. بدون موجودیت یک ضرورت عاجل خانه را ترک نکنند ما امروز هم متاسفانه میبینیم خیلی از همشهری های ما هستن که از قرنطینه از روزهای رخصتی استفاده میکنن و در بیرون با خود جماعت میسازن بله. یک کار اشتباه میباشه و باعث انتقال شده میتونه بدون ضرورت خانه از خانه خارج نشن غذاهایی را استفاده بکنن بیشتر که حاوی ویتامین ها باشه مخصوصا ویتامین سی بیشتر زیاد باید باشه غذاهای گیاهی را بیشتر استفاده بکنن و سودایی را که از بیرون به خانه خود میاره یک فرد عامل انتقالش باشه پولی را که از بیرون میگیرن به خانه انتقالش نتن در کیف خاص در یک بکس خاص بمانه و حتی چیزی که بیش از حد ما را متضرر ساخته میتونه نانوایی های ما است که متاسفانه بسته شده نمیتونه فردی که پول از ما میگیره و فردی که نان بر ما میتونه یک فرد است پس امکان داره دستش با پول ملوث شده نان ملوث کنه هرچند باید کنترل شوه اما در صورت کنترل نشدن این موضوع توصیه ما به همشهری های مایی است که اول غذا را گرم بگیرن از خود تنور با دستای خود بگیرن در صورتی که امکانش نیست نان خشکی را که خانه میارن بالای داش یا گاز یا هر چیزی که دسترس دارن غذا یا نان خود خوب گرم کنن به خاطر از اینکه وایرس کرونا با شیوی بسیار سریع خود مقاومت در مقابل حرارت نداره با بلند رفتن حرارت از 30 درجه سانتیگرید خیلی راحت از بین میره بله و فعلا هم تماس داریم به عنوان آخرین تماس پرسش شما بتن ما رو هم ببینیم سلام به شما خوش اومدین صبحتون بخیر بفرمایید ما صرفا مشوری خودم من حیث یک استماتولوگ و یک من حیث کادر تیبی برشان خواد دادم در خواست بایدی را بگویم که هر سر ما خوردگی کرونا نیست هر تب هر ریزش یا هر صرفه کرونا نیست ناگفتن امانه که یک اصل باید ما همیشه باید داشته باشیم که توصیه و تجویز دوای خانگیر از بین ببریم <تصفيق> چرا خیلی از دواهایی است که به سایر امراض مفید تمام میشه اما به کرونا مزر تمام میشه به تمام حالات تبدار ما میتونیم بروفین بتیم اما به کرونا باید تحت نظر دکتر دوا داده شوه به برادر ما توصیه میکنم که فقط پیش دکتر داخله مراجعه بکنن دوای خانگی را که برای طفل خود دادن قطع کنن و انشالله دکتر داخله مربوطه میفهمه که به اینا چی تجویز کنه آیا به طرف کرونا روان است یا خیر موجودیت تب در صورتی که تب طفلشان از سه تا چهار روز زیاد شده زیادتر ادامه پیدا کنه 
یک مقدار مشکل برانگیز می باشه و نگفته نمانه طبیقش به کدام اندازه هست طبیق که در مرض کرونا با وجود می معمولا بالاتر از 38 درجه می باشه هرچند امراض دیگه یه وجود داره که شاید طب بلندتر داشته باشن اما باز هم باید پیش دکتر داخله مراجعه کنه و از دادن دواهای خانگی جلوگیری کنه دکتر سب بعض هموطنان ما هستم که می اگر کسی تب داشته باشه و هم سلفه بکنن میگن امی کرونا هست این وسوسه شان بیشتر به اینا چی تعلق به خود به ضرر خودشان تمام شد میتونه تمام شد ببینین پیشتر هم گفتم باید ما کرونا را خیلی جدی بگیریم اما با جدی گرفتن کرونا نه خود و نه اطرافیان ما را باید اذیت آز آزار نکنیم و نه ترسانیم فصل فیلی ما فصل سرماخوردگی است فصل سرفه است فصل تب است هر تب و هر سرفه کرونا نیست کرونا علائم خاص خود داره تب دارد سرفه داره سرفه ها خشک می باشه و عامل عمده که در امراض تنفسی معمولا می باشه از دست دادن حس بویایی است در کرونا همچنان موجود می باشه و ناگفته نمانه که در مرض کرونا بیشتر نفس تنگی هم وجود می هرچند امراض دیگه هم شاید نفس تنگی داشته باشه با بروز ای علائم باید متوجه باشیم که ما مصاب به ویروس کرونا نشدیم ولی قرنطینه را حفظ کنیم از تماس نزدیک با اعضای فامیل و اجتماع دور باشیم در صورت ضرورت به دکتر مراجعه کنیم و بیشتر از او کت های آزمایشی وجود داره که به شکل منظم استفاده میشه بله زنده و سلامت باشین دکتر خواهش میکنم صحبت دیگه هم باقی مانده فقط از همشهری های خود میخوایم که اصول قرنطینه را در نظر بگیرن در خانه بمانند تا مسئول باشن و آرزومند یک جهان بدون کرونا هستن ممنون زنده و سلامت باشین هموطان عزیز ما هم وقفه کتا میگیریم برست وقفه برد